expenditure. Expansion of gases made. We have been just completed the fever. All the gas laws. I hope you remember that all the relations. और थोड़ा ग्राफ भी करे थे हम लोग क्लास में. So Adil gas equation ले PV is equals to NRT for one gram of a gas or for m gram of a gas PV is equals to MRT for n moles of a gas PV is equals to n into RT where it represents the number of moles. और different different cases लिखे थे हम लोग इसके लिए और constant values conversion factors भी लिखे थे. और ग्राफ्स ड्रॉ करना भी हम लोग लिखे थे बेसिकली आई होप यू गॉट ऑल दिस ग्राफ्स कंडीशन ये पूरे ग्राफ्स हम लोग को कराए थे जैसे केमिस्ट्री में होता है वही तरह से और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंजेस वगैरह का कंडीशन भी कराया था अभी उसका ही कंटिन्यूशन कर लेंगे बेटा भी ठीक है चलिए Right, next heading, beta. Connected bodies. connected bodies ठीक है मान के चलो वी आर हैविंग द टू बल्ब्स सी आर आई वी गॉट टू बल्ब्स ऑफ वॉल्यूम्स v1 एंड v2 टू बल्ब्स ऑफ वॉल्यूम v1 एंड v2 कंटेनिंग हाँ बोलो बेटा हेलो आफिया अनम्यूट कर लो आप यस सर हाँ बेटा हाइड्रेस कर रहे थे नहीं नहीं सर ओके चलिए कोई प्रॉब्लम सो राइट देर बेटा टू बल्ब्स ऑफ वॉल्यूम्स वी वन एंड वी टू कंटेनिंग गैसेस इन द ब्रैकेट of moles n1 and n2 okay at pressure at pressure and the temperatures at pressure and temperatures p1 and p2 and t1 and t2 okay beta and they are connected by and they are connected by a narrow capillary tube a narrow capillary tube of negligible cross section negligible cross section okay so then gas is transferred always from where to where beta then gas is transferred from high pressure from high pressure to low pressure high pressure to your low pressure till they attain common temperature or common pressure okay but total number of moles in the two bulbs in the two bulbs together remains same i'll help you out once again ha kya hua beta hum log ice to ke girl se sir start from sir please wait sir start from start हाँ तो अभी तो स्टार्ट किया ना बेटा आप लोगों को स्टार्ट किया था एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कंटिन्यूशन ही कर रहा हूँ बेटा तो गैस लॉस हम लोग कर लिए थे वो बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ उसका ही कंटिन्यूशन है बेटा एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कनेक्टेड बॉडीज का ठीक है सर अनम्यूट
ठीक है आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने सर हाँ बोलो बेटा सर हम लोग आईसी के गर्ल्स है सर हाँ आईसी मतलब कौन से सेक्शन जो मैं फाइव फिफ्टीन को आता हूँ ना सेकेंड फ्लोर वाले सर असर की नमाज वाले हाँ वही तो बोल रहा हूँ फाइव फिफ्टीन की बैच के बच्चे है ना यस सर कनेक्टेड बॉडीज कहाँ से स्टार्ट हुआ सर कनेक्टेड बॉडीज मतलब मैं एक्चुअली वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्चुअली अपन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में ये लॉस करे थे याद है ना बॉयसला चार्सला वगैरह करे थे यस सर ये ग्राफ वगैरह करे थे याद है पीवी एनआरटी का यस सर तो उसी का कंटिन्यूशन है कनेक्टेड बॉडीज मतलब न्यूटन लॉस ऑफ मोशन नहीं होता ठीक है कनेक्टेड बॉडीज मतलब यहाँ पर गैसेस का एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो मैंने उसको नाम दे रखा है जैसा प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर देखो मैंने क्या बोला है चलो म्यूट कर लो सर एक बार आप फिर से स्टार्ट करके पढ़ाइए सर हम लोग अभी ज्वाइन हुए सर हाँ बेटा मैं कल क्लास में आने के बाद आप लोग को एक बार रिकॉर्ड देता हूँ अभी स्टार्ट करा कनेक्टेड बॉडीज इज ओनली फर्स्ट एडिंग विच आई रिटर्न देर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी ठीक है ओके सर चलो देखो कनेक्टेड बॉडी देखो आप म्यूट हो जाओ पहले चलो कनेक्टेड बॉडीज में देखो क्या बोल रहा हूँ हम लोग We got two bulbs of volumes V1 and V2 containing the gases of moles. कितने बेटा N1 and N2 at pressure and temperatures of P1 and P2 एक उसमें और T1 and T2 और ना दरवा. तो पहले मैं diagram draw करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तो देखो इसका diagram कुछ ऐसा है basically. ये मेरे पास first वाला एक body है. उसके बाद फिर एक और एक vessel है इस तरह से. ठीक है? अब इसके अंदर जो pressure है ना बेटा पहला वाला pressure है P1 और इसमें pressure है P2. इसके अंदर वॉल्यूम V1 और इस गैस इस ट्यूब के अंदर वॉल्यूम V2 इसके पास है टेम्परेचर T1 और इसके पास है टेम्परेचर T2 अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं बेसिकली सर इन दिस वी कैन फाइंड द कॉमन टेम्परेचर एंड कॉमन प्रेशर नो सर हाँ बेटा वही फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली ठीक है ना तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली देखिए ये दो नो को जब हम लोग मिला रहे हैं बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा दो नैरो ट्यूब से हम लोग इसको अटैच कर रहे हैं ठीक है अब एक बार पढ़ो अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ो स्टेटमेंट देखो बेटा टू बल्ब ऑफ वॉल्यूम्स वी वन एंड वी टू एक बल्ब है दिस वन इज यूर बल्ब वन एंड दिस वन इज यूर बल्ब टू कंटेनिंग दी गैसेस ऑफ मॉल्स कितने नंबर ऑफ मॉल्स है बेटा इसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉल्स है और इसके अंदर एन टू नंबर ऑफ यूर मॉल्स है प्रेशर एंड टेम्परेचर इसके अंदर प्रेशर पी वन और एक बल्ब के अंदर प्रेशर पी टू और टेम्परेचर टी वन और टी टू वॉल्यूम वी वन एंड वी टू नो आर बीन कनेक्टेड विद नैरो कैपिलरी ट्यूब ये हो गया अपना नैरो कैपिलरी ट्यूब ऑफ नेग्लिजेबल क्रॉस सेक्शन देन गैस इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टिल द अटेन ए कॉमन प्रेशर ऑफ योर पी बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द बल्ब टूगेदर रिमेन्स द सेम यानी अगर इसमें एन वन प्लस एन टू है तो फाइनली भी अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे सेम रहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल ऑलवेज रिमेन फॉर मी द सेम तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने बेटा एन वन प्लस ऑफ योर एन टू मस्ट बी इक्वल टू योर इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स मान के चलो एन वन डैश है और दिस वन विल बी इक्वल टू एन टू डैश सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी द सेम तो अब नंबर ऑफ मोल्स का प्रेशर में लिख लीजिए बेटा इट इज आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके P1 V1 divided by R into your T1 plus ये हो गया P2 V2 divided by R into temperature T2 that is equals to common pressure तक आए जब तक इसमें जो gas है ना उसकी gas जो है ना there will be an exchange अब जैसे ही दोनों को connect करे दोनों के पास pressure कितना आएगा इसमें भी pressure same है इसमें भी pressure same है लेकिन volume different होगा इसके अंदर volume V1 है इसके अंदर volume V2 और इसके अंदर टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा टी वन डैश और इसके अंदर टेम्परेचर हो जाएगा टी टू डैश तो एन वन डैश कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं पी इन टू योर वॉल्यूम इज वी वन डिवाइडेड बाई आर इन टू टेम्परेचर इज टी वन डैश प्लस ये हो गया प्रेशर पी इन टू यूर वी टू डिवाइडेड बाई इसके अंदर हो गया आर इन टू टेम्परेचर हो गया टी टू डैश तो वट आई कैन टेक कॉमन हेयर बेटा पी बाई आर मैं कॉमन ले सकता हूँ इसमें सो डेट इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई आर अगर कॉमन आ गया This will be your V1 divided by your T1 dash plus V2 divided by your T2 dash. ठीक है तो इसमें हो गया मेरे पास ये P1 V1 divided by R into your T1 
plus P2 V2 divided by R into your T2. यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या देखो बेटा किसी को कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है सर आर कैंसिल हो सकता है ना हाँ आर कैंसिल हो रहा है बेसिकली अब यहाँ पर देखो ये आर कट गया ए आर कट गया ए आर कट गया बचा क्या मेरे पास यहाँ पर पी वन वी वन बाई टी वन प्लस पी टू वी टू बाई टी टू इज इक्वल टू पी तो मैं इसके अंदर से अभी प्रेशर निकाल सकता हूँ बाहर तो प्रेशर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा देखो ये पी इज टू ये हो गया यहाँ पर वी वन बाई वन ये हो गया टी वन डैश प्लस वी टू डिवाइडेड बाई यूर टी टू डैश इज इक्वल टू यूर ये बन गया मेरे पास पी वन वी वन बाई यूर टी वन प्लस ऑफ यूर पी टू वी टू डिवाइडेड बाई यूर टी टू अगली बात समझ में तो ये हो गया मेरे पास कॉमन प्रेशर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर टेम्परेचर दोनों के सेम होते तो क्या होता अगर मैं कंडीशन में लिख रहा हूं बेसिकली यहां पर कहीं पर एफ एफ T1 वन इज इक्वल टू टी होता और वो हो जाता T1 वन डैश के बराबर और ये हो जाता T2 टू डैश के बराबर यानी सब टेम्परेचर अगर सेम होते तो अपने पास पूरे टेम्परेचर कैंसिल हो जाते और कॉमन प्रेशर कितना बनता बेटा P इज इक्वल टू और यहाँ पर बन जाता P1 V1 वी वन प्लस ऑफ योर पी टू वी टू ये टी वन टी टू टी वन डैश टी टू डैश सब कट जाते और नीचे आ जाता मेरे पास सीधा सीधा वॉल्यूम यहाँ पर हो गया V1 वन प्लस ऑफ योर वी तो कॉमन प्रेशर का फॉर्मूला आ गया P1 V1 वी वन प्लस ऑफ योर पी टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू बस यही फॉर्मूला अपने को याद रखना है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की वेन टू गैस बल्ब्स हैविंग द डिफरेंट प्रेशर्स एंड डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैव बीन कनेक्टेड बाय वन कैपिलरी ट्यूब द कॉमन प्रेशर देयर विल बी द फ्लो ऑफ द गैस टिल द प्रेशर इन बोथ ऑफ देम विल बिकम कॉमन दैट कॉमन प्रेशर इज बीन कैलकुलेटेड विद द फार्मूला P1 V1 V2 V2 डिवाइडेड बाय V1 V2 इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर यहां तक क्लियर आ गया सबसे पहले फिर एक बार देख लीजिए बेटा कंडीशन We got two bulbs of volumes V1 and V2. Okay, two bulbs of volumes V1 and V2 containing the gases of number of moles. कितने हैं मेरे पास N1 and N2 at a pressure and temperature. एक उसमें pressure P1 है first bulb में, second one में P2 है और temperature T1 है और temperature T2 है. Now they are being connected by they are being connected by capillary tube of negligible cross section. यानी देखो यहाँ पर दोनों को मैंने एक capillary tube से connect कर दिया. So there will be the flow of the gas till the pressure in that one remain for me the same. But number of moles will always remain for me the same. यानी yani gas तो change नहीं होगी ना बेटा इसमें क्योंकि बाहर नहीं जा रही basically. So n1 plus n2 will be equal to n1 dash plus of your n2 dash. So from PV is equal to your nRT. I can write here from PV is equal to n into r into t. Number of moles will be equal to PV by r into your t. तो n के जगह मैं यहाँ पर फर्स्ट वन में पी वन वी वन डिवाइडेड बाई आर इंटू टी वन प्लस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई आर इंटू टी टू इज इक्वल टू अब इसमें कॉमन प्रेशर आ गया तो फर्स्ट बल्ब में भी पी है वॉल्यूम वी वन है डिवाइडेड बाई आर अब टेम्परेचर यहाँ पर कितना है पी वन डैश प्लस पी इंटू योर वी टू डिवाइडेड बाई आर इंटू योर वी टू डैश यहाँ पर पी कॉमन हो गया और यहाँ पर से आर मैंने खत्म कर दिया तो आई गॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मला है पी into v1 by t1 dash plus v2 by t2 dash is equals to p1 v1 by t1 plus v2 p2 v2 divided by t2 agar dono ke pressure same hote initial or final pressures agar same hote then common pressure would have been taken as of your p1 v1 plus p2 v2 divided by v1 plus v2 yahan tak clear hai sabhi ko is that clear clear ek bar dekh lijiye fir se ek bar jaldi se koi doubt raha hai to please let me know क्लियर है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में कनेक्टेड बॉडीज के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं टू ट्यूब्स और बीन कनेक्टेड व्हाट इज अ कॉमन प्रेशर 
वट इज अ कॉमन टेम्परेचर वगैरह वगैरह कंडीशन उसके लिए हम लोग को डायरेक्ट फॉर्म में डिराइव किया है ये डेरिवेशन अपने को जरूरत नहीं है बट स्टिल वी नीड टू जस्ट रिमेम्बर दिस स्टैंडर्ड फॉर्मुला फॉर योर अपलीकेशन बी ए स्टैंडर्ड फॉर्मुला एक याद रख लीजिए दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर निमरिकल्स कोई भी कनेक्टेड बॉडीज के अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो एक फॉर्मुला अगर याद रख ले हम लोग इसी भी के ऊपर अपने को अपलिकेशन बन जाएंगे आर पा ठीक है यहां तक क्लियर है सभी को ये स्टैंडर्ड फॉर्मुला है बेटा चलो नेक्स्ट एडिंग बेटा नेक्स्ट अप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस rising of air bubble rising of air bubble in a lake rising of air bubble in a lake theek hai ab dekho yahan par dekh lijiye ek bar वॉटर है लेक मान के चलिए ये अपन सफेद फंक्शन में भी करे थे एप्लीकेशन ठीक है यहां पर देखिए अपने पास एक बबल है यहां पर एक छोटा सा बबल है ठीक है जिसका रेडियस है आर ओके so we are having a small bubble of radius of your how much beta r yahan se yahan tak apan le rahe hain iska radius r हो गया मेरे पास एक बबल बेटा जिसका रेडियस है मान के चलो अपने पास आ दिस बबल वेन इट इज गोइंग टू द अपर सरफेस ठीक है यहां पर देखो क्या हो गया वेन द बबल इज बीन गोइंग फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा बढ़ गया क्यों प्रेशर कम हो गया प्रेशर इज बीन रिड्यूस राइजिंग ऑफ एयर बबल इन ए लेक ओके क्या हो रहा देखिए ऑन राइजिंग ऑन राइजिंग द एयर बबल क्या होगा बताइए जल्दी से एयर बबल फ्रॉम बॉटम उस पर प्रेशर कम होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ ए लेक टू द टॉप ऑफ ए लेक ऑफ डेप्थ मान के चलो कुछ हेच ले रहा हूं और इसके अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर 
ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर है कि नहीं जब ये बॉडी यहां से यहां तक था तो इसके पास हाइट था h तो प्रेशर क्या था बेटा ये हाइट के वजह से भी प्रेशर आ रहा था यहाँ पर ओपन टू द एटमोस्फियर है जो यहाँ पर पी नॉट था इसने यहां से यहां तक इसका रेडियस है आर वन और यहां से यहां तक इसका रेडियस है मेरे पास आर टू तो यहां पर हो गया प्रेशर पी वन और यहां पर हो गया प्रेशर पी टू इसने सो so, यहां पर इसका वॉल्यूम हो गया मान के चलो वी वन और इसका वॉल्यूम हो गया वी टू सो आई कैन से दैट वी टू इज ग्रेटर देन वी वन एंड टेम्परेचर इज सेम टी वन विल बी इक्वल टू यूर टी टू दैट इज नथिंग बट ऑफ यूर टी तो यहां पर भी टेम्परेचर सेम है और यहां पर भी टेम्परेचर सेम है सो इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस अब ये बताओ मुझे कंडीशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम राइटिंग फॉर टू केसेस बेटा ओके सो व्हाट इज आवर कंडीशन टी वन मस्ट बी इक्वल टू टी टू सो फ्रॉम दिस वन टी वी इज इक्वल टू एन आर इन टू टी दिस विल बिकम फॉर मी टोटल कॉन्स्टेंट सो आई कैन राइट पी वन वी वन विल बी इक्वल टू पी टू वी टू ओके So what is the P1, beta? Can anyone tell me? P1 is at a depth, so I'm writing in detail. P1 is equals to atmospheric pressure. Oga then height of the liquid H into rho into G. This will be exerting the pressure on that part. Okay. Or initial volume of the spherical drop. How much will it be? Four by three pi into over R1 cube. Or P2, how much will it be, beta? P2 will be equal to only the atmospheric pressure, and that will be equal to your capital H into your density of your mercury into your G. ओके एंड वी टू विल बी इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई इन टू यूर आर टू क्यू ठीक है पी वन इज इक्वल से कितना आ रहा बेटा पी वन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द वॉटर एंड वी वन इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई इन टू यूर आर वन क्यू और वेन इट इज एट ए डेप्थ एंड वेन इट इज कमिंग टू द सर्फेस इट इज ओपन टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर कैसा निकाल दो बेटा हेच इन टू डेंसिटी ऑफ यूर मेरक्यूरी डेंसिटी ऑफ यूर मेरक्यूरी इन टू यूर जी ठीक है चलो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना बन जाएगा v2 is equals to your v2 is equals to your 4 by 3 pi into your r cube yani this liquid drop this liquid drop when it is coming from the lower surface to the upper surface volume badh raha hai pressure kya ho raha hai kam ho raha hai kyunki pressure will be p1 will be lesser than p1 will be greater than of your p2 क्योंकि P1 के पास जो है ना एटमोस्फेरिक प्रेशर भी एड करेगा और हाइट ऑफ द लिक्विड इज आल्सो एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन दैट पार्ट क्लियर है सभी को यहां तक ओके वन मोर एप्लीकेशन एक बार देख लीजिए फिर से एक बार राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन ए लेक ऑन राइजिंग द एयर बबल फ्रॉम द बॉटम ऑफ बॉटम टू द टॉप ऑफ ए लेक ऑफ डेप्थ h वे टेंपरेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर ओके तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं v2 इज ग्रेटर देन v1 एंड टेंपरेचर t1 इज इक्वल्स टू योर t2 ठीक है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वी नो पी वी इज इक्वल टू एनआर टी यहाँ पर एन कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है तो इनिशियल प्रेशर पी वन वी वन मस्ट बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर पी टू विन और वी टू पी वन क्या होगा पी नॉट प्लस एच रो जी वी वन इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यू एंड पी टू वेन इट इज कमिंग टू द सर्फेस इट इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा एच इन टू डेंसिटी ऑफ मेक्यूरी इन टू एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी और वी टू कितना होता है फोर बाई थ्री पाई इन टू यूर R2 अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए विल गेट द आंसर P1 की जगह मैं P1 की वैल्यू लिख रहा हूँ P नॉट प्लस ऑफ योर H इन टू रो इन टूर जी इन टू वी की वैल्यू कितनी है फोर बाई थ्री पाई इन टू यूर आर वन क्यू इज इक्वल यहाँ पर हो गया P0 P0 की वैल्यू कितनी है जो बेटा H रो इन टू यूर जी आर पी नॉट में ही लिख सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सो आई कैन राइट यूर हेच इन टू यूर डेंसिटी ऑफ यूर मेरक्यूरी डेंसिटी ऑफ यूर मेरक्यूरी इन टू जी इसको मैं d इन टू यूर डी इज इक्वल टू रो भी लिख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके इन टू दिस विल बी इक्वल टू योर एटमोस्फेरिक प्रेशर इन दिस विल बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इन टू दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा ये फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इन टू फोर बाई थ्री पाई इन टू यूर आर टू क्यू कुछ करते हुए दिखाई दे रहा क्या देखो बेटा जल्दी से कुछ करते हुए दिखाई दे रहा दिस जी एंड दिस जी विल गेट कैंसर ठीक है ना फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब एंड फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब विल गेट कैंसिल राइट नाउ देर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब एंड ऑल्सो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब विल गेट कैंसिल तो अब इसमें आ गया मेरे पास देखते हैं पी नॉट प्लस एच इन टू रो इज इक्वल्स टू इन टू यूर आर वन क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल एच इन टू डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी इन टू दिस वन इज यूर आर टू क्यूब ठीक है नाउ इफ आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर एच So H will be equal to your how much for me, beta? 
I can write this one as of your h will be equal to uh, this will be equal to small h is equals to your R2 cube will go there right now. So this will be your h into density of your mercury divided by your or kya ho jayega beta? This one is also equal to your p naught. Which cut raha kya dekho? Four by three pi. Okay, ठीक है तो मैं इसे उसको volume में लिखे कर लेता हूँ मैं तो पहले एक बार that will be more better. वो ना calculation बिजी बिजी हो जा रहा. So what I'll do is first I'll keep in terms of volume और volume का values जो है ना final में डाल लेंगे उसमें कोई problem नहीं होगा. तो यहाँ पर हो गया मेरे पास p one v one is equals to p two v two. पहले P1 को लिख रहा हूँ बेटा P1 वन इज इक्वल्स टू पी नॉट पी नॉट की वैल्यू H इन टू डेंसिटी ऑफ योर मेरक्यूरी इन टू योर जी प्लस ऑफ योर एच इन टू डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड इन टू योर जी इन टू योर वॉल्यूम वी वन विल बी इक्वल टू योर एच इन टू योर डेंसिटी ऑफ यूर मेरक्यूरी इन टू योर जी इन टू यूर एच रो इन टू योर जी इन टू योर वी तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा क्या देखो यहाँ पर अपने को This G, this G, or this G will get cancelled right now for this one. So ये वाला कट गया. So now if I'm simplifying that one right now, small h value will be equal to how much? How much? Uh, this is coming out for me or h density of mercury plus h density of your liquid. सर अगर वहां पर पी नॉट लिए तो इजी आ जाता ना हाँ वैसे भी कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पी नॉट भी ले लिया तो आपको खत्म हो जाता सीधा सीधा सर व्हाट इज स्मॉल एच एंड कैपिटल एच कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर बेटा स्मॉल एच इज योर हाइट ऑफ द लिक्विड इन द लेक यहां देखो मैंने लिखा है ना यहां जो पी नॉट होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअल पी नॉट क्या होता है किसी के आदे पी नॉट इज इक्वल्स टू एच इनटू डेंसिटी ऑफ योर मर्क्यूरी इनटू योर जी होता है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दावर ऑफ फाइव पास कर लिया अपन ने फ्लूड्स में भी पढ़ा था ठीक है तो यहाँ पर P1 की जगह कितना होता है बेटा P1 वन इज इक्वल टू पी नॉट पी नॉट मैं कैपिटल एच की वैल्यू क्वेश्चन में देता हाँ हाइट ऑफ द मेरक्यूरी बोरोमीटर कितना रहेगा बेटा 10 मीटर बोल के हम लोग करे थे ना बोरोमीटर में याद नहीं है मैंने बोला था बारोमीटर हम लोग अगर दो दो फ्लोर का तीन तीन फ्लोर का बारोमीटर लेके चलने करेंगे प्रेशर मेजर करने के लिए वो यूज होगा अपने को हाइट ऑफ दी बारोमीटर कितना होता है टेन मीटर होता है सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर होता है मेरक्यूरी बारोमीटर की वजह से कुछ करा था मैंने फ्लूड मैकेनिक्स में याद है इज एन इट सो एच की वैल्यू टेन सेंटीमीटर्स होती है डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी थर्टीन पॉइंट सिक्स जी की वैल्यू नाइन एटी लेके कर लेना ठीक है तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड तो मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ This one is your density of your liquid. G चले गया into your volume यहाँ पर हो गया V1 is equals to H into density of your mercury into your V2. ठीक है अगर मैं H निकाल रहा हूँ यहाँ पर तो देखो कितना आ रहा है basically. So it is your H into density of mercury into V1 plus into H into density of liquid into V1 is equals to H density of your mercury into your V2. ठीक है तो अब यहाँ पर H इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी वन इज इक्वल्स टू कैपल एच इंटू डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी इंटू वी टू ये इधर चले जाएगा तो माइनस H इंटू डेंसिटी ऑफ योर मेरक्यूरी इंटू वी वन आ जाएगा अगर हाइट ऑफ द लेक पूछा तो निकालने का फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू यहाँ पर H इंटू डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी मैं कॉमन ले सकता हूँ इंटू वी टू माइनस ऑफ योर वी वन आ जाएगा डिवाइडेड बाई यूर ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनिशियल वॉल्यूम वी वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मला डेरीवेशन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या मैंने ये हाइट ऑफ द लेक निकालने का फॉर्मला होता है वेन एवर ए बबल इज राइजिंग फ्रॉम द लेक टू अर सर्फेस ऑफ द वॉटर देन हाइट ऑफ द लेक इन टर्म्स ऑफ एटमोस्फियर इक्वेजर हाइट डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनिशियल वॉल्यूम एंड फॉर्नल वॉल्यूम अगर दे दिया तो लेना है नहीं बोले तो रेडियस में दिया तो वी वन एंड वी टू लेने का तरीका आप लोग को मालूम है फोर बाई थ्री फाइव इंटी और आरक्यू वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। दूसरी क्लासेस के लिए हुआ तो मैं ये पूरा डेरिवेशन करता ही नहीं था डायरेक्टली राइजिंग ऑफ एयर बबल इन लेक बोल के डाल देके डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मुला यूज करते हैं रो इज डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी थर्टीन पॉइंट सिक्स एम एम ऑफ योर मेरक्यूरी वी वन एंड वी टू और दॉल्यूम ऑफ दॉडी रोयल इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन सीजीएस सिस्टम होता है वन इन एस एस सिस्टम होता है टेन पावर ऑफ योर थ्री क्लियर है सभी को इज एट क्लियर 
इसको मैं और देखो कैसे लिख सकता हूँ एच इज इक्वल्स टू योर कैपिटल एच इन टू डेंसिटी ऑफ योर मेरक्यूरी डिवाइडेड बाई ये हो गया डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड इन टू वी वन अगर इधर ले लो तो ये बन जाएगा वी टू बाई वी वन माइनस वन इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ठीक है चलो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल के लिख रहा हूँ देखो इफ इफ कैपिटल एच इज इक्वल्स टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर्स ऑफ यूवर मेरक्यूरी कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी विल बी इक्वल टू थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर यूर सी सी ठीक है एच इज इक्वल्स टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मेरक्यूरी लेके तो डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी विल बी इक्वल टू हाउ मच If h is equals to 76 centimeter of mercury, then density of mercury will be equal to this much. उसी तरह से if if height of the mercury column, if I am taking 10 meters of your water, then density of your water density of water will be equal to 10 to the power of 3 kg per meter. ये दोनों भी मैंने आप लोगों को फ्लूड में कराते खुद कराया था ठीक है ना अगर 76 सेंटीमीटर ऑफ मेरक्यूरी ले रहे हो तो डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी आप 13.6 लेना है अगर हेड एच इज से 10 मीटर ऑफ वाटर ले रहे हो बेसिकली देन डेंसिटी ऑफ यूर वाटर विल बी इक्वल टू हाउ मच पर मीटर टू द पावर ऑफ थ्री के पर मीटर एक बार देख लीजिए फिर से एक बार जल्दी से मैंने बार देरी से राइजिंग ऑफ एयर बबल इन एयर लेक ऑन राइजिंग द एयर बबल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ एयर लेक डेप्थ ऑफ योर हेच मान के चले हेच उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड उसका प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज इसका वॉल्यूम विल इंक्रीज हो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन और टेम्परेचर सेम है सो टी वन विल बी इक्वल टू टी टू सो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एनआर टी विच इज ए कॉन्स्टेंट सो पी वन वी वन विल बी इक्वल टू पी टू वी टू P1 कितना होता है बेटा P0 नॉट प्लस एच रो जी क्यों P1 वन एट डेप्थ है ना बेटा तो P1 की जगह एटमोस्फेरिक प्रेशर भी एग्जिट करेगा ये जो लिक्विड है ना H के वजह से ये वाला लिक्विड भी इस पर प्रेशर एग्जिट करेगा दिस इज योर डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड रो है ठीक है तो इसलिए हम लोग H इन टू रो ऑफ योर लिक्विड ले लेते हैं दिस वन योर इन टू योर जी एंड वी वन विल बी इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई इन टू आर वन क्यू पी टू वैल्यू इज ओपन टू द एटमोस्फेयर तो पी नॉट होना चाहिए अगर एच में पूछा तो एच इन टू डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी इन टू जी एच कितना लोगे यहाँ पर 75 सेंटीमीटर ऑफ मेरक्यूरी लोगे अगर डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी आप 13.6 में ले रहे हो और एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इफ आई एम टेकिंग द डेंसिटी ऑफ दैट वन टू बी योर वाटर इज इक्वल्स टू यूर 10 टू द पावर ऑफ 3 और वी टी क्यू वैल्यू कितनी होती है फोर बाई थ्री पाई इन टूर आर टू क्यू इस पूरे वैल्यूज लेके पी वन वी वन इज टू पी टू वी टू में डाल के सिंप्लीफाई कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग एच इज इक्वल टू कैपल एच इन टू डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी इन टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन टू वी वन डायरेक्ट फॉर्मला आए अगर कैलकुलेशन पे अगर कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आ गए तो ये डायरेक्ट फॉर्मला अगर याद रखिए तो आपका टाइम सेव हो गया अब इतना पूरा डेरिवेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला वरना डेरिवेशन करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है तो अगर रेशो में पूछा तो एच इज इक्वल टू कैपलेच इंटू डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी टू बाई वी वन माइनस ऑफ वन कैपलेच कितना लोगे आप सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मेरक्यूरी देन डेंसिटी ऑफ मेरक्यूरी विल भी थर्टीन पॉइंट सिक्स अगर कैपलेच टेन सेंटीमीटर ऑफ वाटर ले रहे हो देन डेंसिटी ऑफ वाटर शुड भी टेकन एज ऑफ टेन टू द पॉवर ऑफ थ्री के जी पर मीटर क्यूब इतना याद रख लीजिए क्लियर है यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट डाल दीजिए If density of liquid is equal to density of your mercury, that is nothing but equal to density of water. मान के चल रहा हूँ. Okay, density of liquid or density of mercury is equal to density of water. है मान के चल रहा हूँ. Isn't it? तो जब क्या हो जाएगा बेटा? तो density of liquid और density of mercury दोनों भी cancel हो जाएंगे यहाँ पर. तो कितना आ जाएगा small h? Small h will be equal to your 10 सेंटीमीटर इन टू यूर ये बन जाएगा वी टू डिवाइडेड बाई वी वन माइनस ऑफ यूर वन इन मीटर्स इन मीटर्स इन मीटर्स अगर हाइट निकालना है तो एच इज इक्वल्स टू टेन इन टू यूर वी टू बाई वी वन माइनस वन और इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं बेसिकली तो एच इज इक्वल्स टू लिखेंगे इसको सेवेंटी सिक्स इंटू थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी देगा वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लेना है इन टू यूवर वी टू डिवाइडेड बाई वी वन माइनस वन और इसकी यूनिट यहाँ पर आएगी इन टर्म्स ऑफ योर सेंटीमीटर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मलेस वेरी तीन फॉर्मलेस अपने को फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन याद रखना है डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मले से जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा नहीं सर मुझे डेरिवेशन करना ही है बोलो तो मैंने डेरिवेशन भी करा है इसका इसका रिकॉर्डिंग वर्शन भी मैं आपको डाल दूंगा एक से दो बार आप उसका डेरिवेशन देख लीजिए समझ लीजिए फिर उसके बाद फाइनली भी फिर भी आपको इसका फाइनल आंसर ही याद रखना है टू डू द प्रॉब्लम इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम 
वरना आप डिराइव करते बैठेंगे तो टाइम नहीं होगा मैंने आपके लिए डिरीवेशन कर दिया है तो आप लोग को डायरेक्टली इसका अपलिकेशन डिरेक्टली न्यूमरिकल्स में डालने की कोशिश करना है तो तीन फॉर्मलेस मैंने बताया इसके अंदर तीन पॉजिबिलिटीज होते हैं या चार पॉजिबिलिटीज होते हैं तो चार पॉजिबिलिटीज के हिसाब से आपको जो डाटा दिया गया हुआ वो डाटा लेके अपन इसको कर लेना तो ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मुला होता है अगर दोनों के डेंसिटी सेम है तो सेंटीमीटर्स में आंसर कैसे लिखोगे और मीटर्स में आंसर कैसे लिखोगे वही कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देखे दे बताता हूँ सो डेट विल गेट ए क्लैरिटी हम लोग कैसा कर रहे हैं बेसिकली तो on rising an air bubble on raising an air bubble from bottom to top of a lake okay its radius is doubled then find डेप्थ ऑफ लेक देन फाइंड द डेप्थ ऑफ लेक कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग मीटर में लेके चलते हैं क्योंकि सेंटीमीटर भी नहीं पूछा मीटर भी नहीं पूछा तो यहाँ पर क्या बोला एंड रेजिंग द एयर बबल फ्रॉम दी फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्रॉम योर बॉटम टू योर टॉप From bottom to your top of a lake, its radius is doubled. That means R1 अगर R है, तो R2 हो गया two times of your R. Find the depth h is equal to how? So अपने पास formula है h is equal to your this one is your 10 into your v2 divided by v1 minus one. दोनों में भी कर लेंगे हम लोग meters में भी कर लेंगे twenty meters में भी कर लेंगे देखते हैं कितना answer आता. So it is your 10 into your v2 कितना हो जाएगा बेटा जल्दी से बताओ. V1 is equals to 4 by 3 pi into your R1 cube, or V2 is equals to 4 by 3 pi into your R2 cube. ये तो वैसे भी constant हो जाएगा, तो I can say that V1 is directly proportional to R cube, and V2 is directly proportional to 2 R to the power of cube. यानी 2 cube कितना हो जाएगा बेटा? 2 to the 4, 4 to the 8. यहाँ पर बन गया 8. R cube, R cube cancel हो जाएगा, divided by your 1 minus of your 1. तो 8 minus 1 कितना होता है बेटा? 7. So ये हो जाएगा 10 into Your seventh answer on a chai is seventy meters. Agay ba samaj me sabi ko. नहीं सर मुझे सेंटीमीटर्स में चाहिए तो आंसर आप क्या करोगे तो इसको मैं आर डाल के चल रहा हूँ देखिए हेच इज इक्वल टू आप कितना लोगे 76 सेंटीमीटर्स लोगे इन टू थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई वर डेंसिटी ऑफ योर वाटर इन सी सिस्टम कितना होता है बेटा वन ले लेंगे वाटर के लिए इन टू योर ये हो जाएगा टू वी डिवाइडेड बाई योर वी इसका होल क्यूब है और इसका भी होल क्यूब है माइनस वन तो v क्यूब और v क्यूब चले जाएगा सो दैट विल बिकम फॉर मी टू क्यूब सो टू क्यूब इज नथिंग बट एट एट माइनस वन इज नथिंग बट सेवन सो हेच इज इक्वल टू योर सेवेंटी सिक्स इंटू थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू योर दिस इज नथिंग बट सेवन तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी टू पॉइंट थ्री फाइव सेंटीमीटर सो दिस विल बी योर आंसर क्लियर है इज दट क्लियर डिपेंड करता है आपको आंसर किसमें चाहिए उससे ज्यादा कुछ नहीं एक बार देख लीजिए ऑफलाइन में रहने वाले टेंशन मत लिए समझ में आए तो अच्छी बात है नहीं तो कल क्लास में आए जब फिर भी मैं ला लूंगा सो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट वंस अगेन विद एक्सपेंशन ऑफ योर गैसेस फिर भी समझने की कोशिश करो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर लिटिल बिट टॉपर्स इन द सेक्शन सो आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई एम देयर आई ट्राई टू स्टिल हेल्प यू आउट वंस इन द टुमारो सेक्शन ऑफ योर क्लास अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा ही छोड़ दो फिर भी आप अपनी तरफ से भी ट्राई करो कि समझने की कोशिश करें ठीक है बेटा ये पूरा आप लोग लिक्विड्स में लिखा होंगे देखो ये पूरा यहां तक पार्ट आप लोग ने लिक्विड्स में लिखा होगा एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए ग्राफ्स अगर अभी मैंने आप लोग को करवाया था
ठीक है क्विल टिप्स वगैरह हम लोग कल के क्लास में रेगुलरली कर लेंगे एक बार आप लोग गैसेस जरा पड़ गया ये कल क्लास को आते से टाइम पे ठीक है ठीक है ओके चलो टेक केयर बेटा बाय